Well, hello, I'm very happy to be here as a British person saying hello, not goodbye. Um, ich werde einen Teil meiner Rede auf Deutsch halten und einen Teil auf Englisch, denn ich spreche hier heute als eine Europäerin. Aha. Uh. Ist das besser? Ja! Ich spreche heute hier als eine Europäerin und ähm, eine Europäerin zu sein, glaube ich, heißt, dass man wagt, ein bisschen anders zu sein, ein bisschen anders zu handeln und auch ein bisschen anders zu klingen. Ich habe nie vorher eine öffentliche Veranstaltung auf, äh, auf einer, äh, bei einer öffentlichen Veranstaltung auf Deutsch gesprochen und ich wage es jetzt, weil es für mich eine Anstrengung ist. Und, muss man Risiken eingehen, um etwas zu erreichen. In Englisch wir sagen, nothing ventured, nothing gained. Ich möchte euch um etwas bitten. Und ich habe mir gedacht, wenn ich etwas von anderen verlange, muss ich mich selbst ein bisschen extra bemühen. Ich habe mir gesagt, die Sprache Fehler sind nicht wichtig. Wichtig ist, dass wir uns verstehen. Um, I wouldn't be who I am, and I certainly wouldn't be standing here today without the EU. I started commuting between London and Berlin um, about 15 years ago, and I did that for more than 10 years, without getting anybody's permission, without fulfilling any conditions, and without feeling any restriction. When I decided to settle in Berlin, I got my Aufenthaltsbestätigung from the Bürgeramt within five minutes. Since I've been here, nobody ever insisted that I have to learn the language. Nobody wondered if my values matched those of the people here. And nobody insinuated that I might be a burden on the state. Of course, there's a certain luck and privilege in my situation, not least the fact that my mother tongue is English, which is the world's lingua franca. But nevertheless, there are millions of others in the EU who without integration courses and without citizenship tests have become exemplary Europeans, developing this identity simply because they were allowed to live it. I strongly believe that everyone should have the chance to move and to connect with others and to experience how the boundaries of your being expand when you're able to cross new borders. Jean-Claude Juncker's recent white paper sets out five scenarios, each of which offers a glimpse into the potential state of the EU in 2025. All the options show mem member states at various stages of integration, and the single market is always the assumed foundation of togetherness. The word that comes up most in every single scenario are border control, security, and connected cars which are apparently internet-connected driverless vehicles. Wiederhole auf Deutsch. Die Begriffe, die in allen Junkers Weißbuch-Szenarien am häufigsten auftauchen, sind Grenzkontrolle, Sicherheit und Connected Cars mit dem Internet vernetzten fahrerlose Fahrzeuge. It gives the impression that in Brussels, a better EU simply means more data sharing for improved border checks, <coughs> and harmonize traffic rules so that connected cars can move around the continent easily. <laughs> Nowhere in Juncker's paper is there anything about cultivating a European civil society. At the EU, the priority is clearly connected cars, not connected people. <laughs>